日本に京都があってよかった京都の魅力を発信するフレーズです同様のフレーズが JR 東海さんのそうだ京都行こうがございます二つのフレーズに共通する特徴目的も何の説明もないそれでいて多くの人の共感をいただいておりますなんで何しにそんな疑問はありますよクレームもないいや一回だけクレームがありました姉妹都市交流でボストンに行った時言いましたするとジャパンソサエティの理事長現地の人が角川市長遠慮するな世界に京都があってよかったと言える私たちはそう思ってるこれ一回そんな京都その京都に生まれ育てていただき秘書就任8年現地現場主義に徹し京都の歴史力総動力にそれを支える人々の人間力に歓迎しながら未来のために駆け回っています世界歴史都市連盟108の歴史都市が加盟するその会長を京都市長が30年一貫して務めています世界に歴史都市が多いですが100万を超える規模の都市で1000年を超えて都市の営みが文化が一度も遮断されてないそんな京都のような町は世界で極めて珍しいと言われていますなぜかここでは二つ説明したいと思います一つは京都の精神文化とものづくりこれが見事に有効し伝統を意識化しながら創造してきた強靭な私塾となって続いてきたこういうことであります千年前に源氏物語が書かれました能狂言歌舞伎さらに茶道華道香りの行動和食も京都で生まれ発展しましたその背景は自然との共生の思想であり宗教宗教的情操でありますそしてそれらがものづくり織物染め物陶磁器お酒印刷庭園建物さまざまなものづくりを発展させましたそしてそこに素晴らしい匠の技が感性が文化が発展しました自らを立しつつ,しつ,つ豊かな暮らしを実現していくこれが京都でありまた日本でありますその素晴らしい伝統から今世界的な産業が発展しています京焼清水から薬から京セラが仏具から島津製作所があるいはお酒からお薬バイオテクノロジーさらに花札かゲーム機任天堂大学の街知恵産業の街どんどんイノベーションを起こしていくこれが京都でありますもう一つなぜ千年続いたかこれは町づくりのコンセプト1200年前京都に都ができるまで都の名前は例えば長岡京藤原京など土地の名前などでしたしかし京都は平和安心安全安寧を願って都の名前に平安を刻みました平安がコンセプトそして世界の歴史都市は城壁で囲まれるのが常識でしたかつて全部城壁がありましたしかし平安京には城壁がありません千年前から都の外と中を分けない世界の方々と交流する文化交流これが京都のコンセプトであります世界文化十都市を京都は都市の最高の理想にしていますこの千年前にコンセプトを大事にしたい今世界で
争いが絶えない、貧困、格差、環境破壊、これらの課題を解決していく、その思想が京都にある、私はそう確信します。さて、そんな京都、日本に深刻な危機がございます。人口急減であります。日本人が経験したことのない人口急減である、そのように言われています、その通りです。しかし、京都は150年前に経験しました。明治維新、都の地位を失ったときに、京都は一気に人口30万から20万に激減しました。都市存亡の危機であります。そのときに先人たちは何をされたか。子どもさえしっかりと育てれば、未来は明り、まちづくりは人づくりからであります。まだ身分制の色濃く残る、厳しい差別の時代に、地域の子どもを地域の宝として育てよう、人々がまだ文部省もない時代にお金を出し合って、64の地域制の学校を作られ、差別のない教育を始められました。そして日本で最初の芸術大学も作られました。これが今に続きます。人を育てることと文化を大事にすること。そしてまた、京都にも日本にも危機がございました。二十数年前のバブル経済の崩壊であります。深刻な不況でありました。その時に京都は市民グルメで議論し、長期ビジョン、基本構想を作りました多くの都市の基本構想の冒頭は、都市のインフラをどうするか、産業政策をどうするか、しかし、京都は、京都市民の生き方、これを大事にしよう、具体的には、京都市民の6つの得意技をみんなで議論して確認しました。目利き本物を見抜く批評が巧み、精緻なものづくりの意向、極め、何事も徹底して研ぎ澄ます、ええかげんな妥協をしない、そして試み、新たな挑戦、さらにおもてなし、そして始末、もったいない、この心を大事にして、生き方を大事にして、具体的な政策に落とし込む、今、市民ぐるみで取り組んでいます。当時不況から脱出するために、日本中で規制緩和の大合唱でした。どんどんと高層ビルを建てる。しかし、京都は決して小さな東京にならない覚悟を決めました。そして、まずは新たな景観政策であります。建物の高さの規制を強化する。デザインを調和のにする。屋上や派手な看板は2万5千件撤去していただきました。京都は一段と美しくなりました。そして、京都議定書誕生の地、もったいない始末の心、ゴミを減らそう、42% ピークから減り、5つあった清掃工場は密になり、ゴミ処理のためのコストは年間106億円減りました。そして、車中心の社会から、首都と公共交通中心の町にしようということでやりましたおかげさんで20年前京都にお越しになるお客さん 41.7% マイカーでした去年 9.9%4 分の1以下になりましたみんなで地下鉄市バスに乗りましょう利便性も向上させましょうお客さんが増えて経営も大きく改善しましたそしておもてなし観光政策、191の施策を実施し、世界で一番行きたい都市、2年連続1位の高い評価を売りに至りました。さらに、人づくりは大事。ということで、子育て環境を日本一にしよう。2年連続保育所、待機児童ゼロ。また、熱意あふれる小職員、それを応援いただく地域や PTA のおかげで、小学校、中学校、高校の教育も大きく前進しました
そんな京都に住みたい京都で子育てしたいこういう方が増えてきました嬉しいです8年前京都にから出ていく人の方が3600人多かったんが最近この1年では3250人京都に来られる方の方が増えましたしかし合計特殊出生率はまだ低い何としてもこれを高めたい京都で結ばれ京都で赤ちゃん産んでみんなで応援して育っていくそんな取り組みをより一層評価したいと思っています人口減少社会これに挑戦するために日本中で町市と仕事創生の取り組みが始まりました京都は心を大事にしよう心の創生を真正面に掲げましたそして市民力を生かす市民の皆さんが自分ごととしてみんなごととして取り組まれるそれを京都市がバックアップするその総合戦略をいち早くまとめました京都は京都だけ元気になったりそんなことは思ってませんしありえません全国の方々と心を一つにして全国津々浦の地方創生のモデルを作っていきたいこう考えております笑顔を日本中にいっぱいにしたいそういうことであります角川市長はいつも着物ですねそうしておりますそうですただ誤解されているところもあります京都の PR だけではないんです今日は着物は大島羽織は勇気袴は仙台らです日本で最もいい眉ができるのは福島県の川又今もいい眉ができますしかし全国津々浦々の千葉産業は厳しい東京一極集中経済優先効率化優先そんな中で日本の文化を支える伝統産業が極めて危機的であります私たちには大きな夢があります京都から千年続く全国とつながって文化でものづくりで全国津々浦々を元気にしたい地方創生に貢献したいそして京都を日本の文化の首都にさらに世界の文化首都にしたいこういうことであります外国に行くと実感しますクールジャパンも人気であります同時に京都に伝わる日本の生き方の哲学、暮らしの美学、寛容の精神、和の精神、宗教で対立しない、そうした哲学が世界から尊敬を集めています。この時、日本人が再そのことを再認識して、世界の人々の幸せのために、平和のために貢献できる。そのためにも日本に京都があってよかったから世界に日本があってよかった京都があってよかったそこへ高めていきたいそのためには文化庁を京都に公立重視の東京から文化はちょっと距離を置いて文化は京都でそして千年にわたって全国とつながってきた心をつなぎ世界と心をつなぎ未来につないでいくハードルはございますけどみんなで一緒に文化庁京都にそして文化で日本を元気にし文化で世界の幸せに人々の幸せに世界の平和に貢献するそのために皆さんと一緒に努力してまいりたいと思います。